DIY 教室フローリングリペアキットを使った床の補修方法今回はフローリングの傷穴を補修しますこちらのフローリングリペアキットを使用します補修する部分のバリや汚れを取り除きましょう位置をオンの位置にスライドさせて丸いボタンを押して加熱します先端が高温になるのでご注意ください15秒ほど押し続けると余熱完了ボタンを押したまま補修用のワックスを溶かしますワックスを混ぜて色を作ることもできます溶けたワックスを補修する部分にのせます先端がフローリングにつかないように傷穴を埋めましょうワックスは5秒から10秒で硬化しますスクレーパーのギザギザがある洗い方で表面の膨らんだ部分のワックスを削ります次にスクレーパーの反対側を使ってきれいに削って表面を整えますこれだけでも傷穴を目立たなくすることができますが加えてカラーペンなどを使って柄を再現することでさらに目立たなく仕上げることができます引きずってできた長い傷も同じように補修してみます。このように傷を目立たなくして隠すことができました。